as jylle recht vir die woord, as jylle harte recht vir die woord, kai, ek is so blij dat hier van jylle is wat lief is vir my, so ons is bezig, ek is bezig met, met die reeks, en uh, die hele idee van hier die reeks is om, om uit Jesus' mond uit te hoor wie Jesus is, so ons is die openbaring kan dra, ons jaar thema is Jesus, Ons wil hier die jaar so groot focus en, en toelaat dat Heilige Geest vir ons meer oopbreek van wie hy is. Dis hoe kom ons aanbidding, lyk soos wat ons aanbidding lyk, want dit gaan oor Jesus. Dis hoe kom ons doen wat ons doen, want alles gaan oor Jesus. Wie van julle weet dat, dat hy een rechte mens is, met rechte emoties, en hy sit rechtig op een troon in die jimmel, op een rechte troon. Hy heers rarig sy rechte persoon, en ons het die geleentheid om hom te kan ken, ons het die geleentheid om in een verhouding te kan staan met hom, en ons wil toelaat dat Heilige Geest vir ons meer kom wees van wie Jesus is, want dis Heilige Geest sy werk, Heilige Geest sy werk is om meer van Jesus vir ons te leer, gaan lees Johannes 14 en gaan lees Johannes 16, en uh, as jy gaan lees in, in Ephesians 1, dan sal jy sien dat die Geest van God, die Heilige Geest, hy is die Geest van openbaring, En ek is so drie weke terug, toe begin ek dalk met hier die vraag, dier die hele gedeelte waar Jesus vir sy disciples vraag, wie sê die mense is ek? Want hou jylle dit? Wie sê die mense is ek? En toe gaan hy verby dit en hy vraag vir hulle, maar wie sê jylle is ek? Want op die einde van die dag moet ons die volgende weet, dat dit baie meer gaan oor wie ek sê hy is, as wat ander mense sê hy is. En toe kom ons, en ons begin met die reaks, want wie hy sê hy is, Dra baie groter opinie ten oor wie ek sê hy is. Is jylle by? Petrus kom en hy antwoord, Jesus, die oomlik toe hulle om vraag, wie sê, die, wie sê jylle is ek? Kom Petrus en hy antwoord, Jesus, dier vir Jesus te sê, jy is die Seen van God. En Jesus kom en hy sê vir hom hier die volgende, dit staan in Matthäus 16 vers, vers 17, hier is wat hy vir, vir Petrus sê, hy sê, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed, hoor mooi, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. So wat is die conclusie wat, wat ons kan sien uit die riskrevers uit? Is jy kan oor en oor en oor luister na preke van Jesus. Jy kan die woord van God oopmaak en oor en oor en oor en oor lees van Jesus. Maar jy sal nooit die openbaring van Jesus kry as die heilige geest het nie vir jou openbaar nie. Vlees en bloed openbaar nie Jesus nie. God openbaar Jesus. En daarom met ons hier die verantwoordelijkheid om hier die gebed te kan bid. Heere, leer my meer van Jesus. Leer my meer van Jesus. Kom ons doen het sommer nou. Ek wil jou uitnooi, net daar waar jy is. Kom ons raak net gestel. Maak jou hart oop. Heilige Gees, jy loved het om oor die koning te praat. Hy loved het om oor Jesus te praat. En hy is die een wat vir ons meer leer van hom, wat vir ons wees van hom. So heilig is hier, hier is wat ons vraag van ogen. Kom leer ons meer van die koning. Kom leer ons meer van Jesus. Ons vraag dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. In die boek van Johannes kry ons 7 ek is verklarings. Ons het um, drie, vier weke terug stilgestaan by die eerste verklaring wat Jesus maak, waar hy gesê het, ek is die brood van die lewe. As jy het gemis het, gaan kyk dit as een belief is op YouTube en op Facebook. Toe sien ons dat Jesus volgende verklaring maak, wat sê, ek is die licht van die wereld. Dis waar ons laas zondag gesels het. Vandag wil ek stilstaan by twee, en die reden ook om ons by twee stilstaan is, omdat hulle letterlijk twee verse uit mekaar uit is. Um, en, en dit is, ek is die dier en ek is die goeie herder. So ek gaan stilstaan by hier die twee van ochend. En as jou bybel by jou het, wil ek hier met sommet my blaai na Johannes 10 toe. Ek wil lees vanaf vers 7 af. Want daar is het blief om lekker notas te maak en neer te skryf, vooral van een heilige geest vir jou iets openbaar. Jy is, as jy nie op bybel het nie, maak jou phone oop, moet jy op Instagram ingaan nie, gaan by jou bybel app in, en uh, gaan na Johannes 10 toe. Johannes 10 vanaf vers 7 af wil het vir ons lees. Is jylle daar? 
Kijk, ik neem aan julle daar, so ek gaan lees. Johannes 10 vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê, vir waar, vir waar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Allemaal wat voor mij gekomen het, is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, vers 9. Als iemand dier mij ingaan, zal hij gereed worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weiding vind. Vers 10 sê, paar bekende skrifvers, je behoort het te ken. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hee. Vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder le sy lewe af vir die skape. Goed, wat is het dier? Het dier is iets wat de mens opzet, so dat de mens kan bepaal wie in of uit gaan. Dit is ook om daar het dier is. As jy wil hee, enig iemand moet vrije toegang hee tot de plek, dan sit jy nie het dier op nie. Maar als jij wil hee dat het beperkt wordt, dan zit jij een dier op. Zo so wanneer daar het dier is, dan betekent dit dat jij van één plek af naar die volgende plek toe beweeg. Jij is in één vertrek, jij is in jouw zitkamer. Nou loop je dier die dier naar jouw kombuis toe, waar was je open planet en dan werk mijn illustratie niet. Maar hoor wat ik zeg, oké, okay, zo so krijg je prentje. Jij hebt nodig om van één plek naar een volgende plek toe be te beweeg. En dit is wat het dier doet. Dier maakt het voor ons moeilijk om juist access te kan hee na die kant toe. Maar, het dier bepaal ook, dat die persoon wat die dier daar gesit het, is die een wat bepaal of sê, wie mag dier hier die dier kom? As iemand by my hek kom klop, of by my hek kom skree, wie wil weet dat ek nie net sommer oopmaak nie. Maar dat ek uitgaan en eers met die persoon praat, en wat ook al die persoon vir my sê, gaan bepaal, of ik voor hem gaan oopmaak, of niet nie voor hem gaan oopmaak nie. Jesus is die dier. Met andere woorden, hij is dit wat voor ons toegang geeft naar iets anders toe, en hij is ook die een wat bepaal wie door dier loop. Hij is die dier. So wat is aan die andere kant? Wat is aan die andere kant van hier die dier? We gaan praat oor drie goeders wat aan die andere kant van hier die dier is. Wat gebeur wanneer ons dier die dier stap wat genoemd wordt Jesus Christus? Eerstens, lewe. Wat gebeur aan die andere kant als ik dier hier die dier stap? Lewe. As jy, as jy weer die skrifvers gaan lees en sê die sien, dat hy sê daar in vers 9, ek is die dier, as iemand dier my ingaan, sal hy gered word. Wat is redding? Redding is lewe. En dan sê hy die volgende, hy sê, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Hier is een sim, symbolische spraak van die feit dat iemand gedierig dier in die teenwoordigheid van God ingaan en uit sy teenwoordigheid uitbeweeg om die leven te gaan doen. En na die dag weer terug gaan na dier die dier en weer tijdspandeer en weer uitgaan en weer ingaan en weer uitgaan. Met andere woorde, jy is constant in die teenwoordigheid van die koning van die konings. Jy stap constant dier hier die deur. En die oomlik wanneer die dier hier die deur stap, dan betekent dit dat daar vir jou lewe is. Daar is vir jou lewe. Jy sal gered word. Die oomlik wanneer ek gered word, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir my, dat as die oomlik wanneer ek gered word, dan is ek een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan. Ek is een nieuwe skepsel. Alles het niet geword. Het, het, het jy al die woord alles gezien? Die woord sê, alles het niet geworden. Met andere woorden, elke lieve gedeelte van wie ik is, mijn volle wezen, het niet geworden. Doe omlik wat ik dier die dier gestap het. Die tweede ding, wat ons vind die oomlik wanneer ons dier hier die dier stap, is die troonkamer. Wie vind je weet dat ons net vrije toegang het tot die troonkamer als gevolg van die bloed van Jezus Christus. Als gevolg van die feit dat Hij die deur is. Hij heeft het voor ons moeilijk gemaakt om aan die allerheiligste in te stappen. Hij heeft het voor ons moeilijk gemaakt om in die teenwoordigheid van God in te stappen. Zo so wat is aan die andere kant van hier die deur? Gods teenwoordigheid, die troonkamer, die allerheiligste. Dit is aan die andere kant van hier die deur. En dit is ook om die schrijver van Hebreërs sê, in Hebreërs 4 vers 16 sê hy, Let us therefore come boldly to the throne of 
grace. Sien jylle dat hier die troon, een troon is van genade. Nou daar die genade is juist die bloed van Jesus Christus. En as het nie vir daar die bloed was nie, kon ons nie nou hier die troon toe gegaan het nie. So dit is wat dier hier die deur is. Die derde ding, wat ons vind die oomlik wanneer ons dier hier die deur stap, is die jimmel. Ons vind die, die jimmel. Ok? Nou, in dit in, om dit te verduidelik, moet ek Johannes 14 vers 6 lees, maar Johannes 14 vers 6 is een van die ek is verklarings wat ons gaan doen. So ek gaan nie uitbrei op dit nie, gaan net vir julle lees en dan sal julle sien dat hier die skrifgedeelte dit eindelijk dan nou mooi verduidelik. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en hoor wat sê hy, niemand kom na die vader. Daar sê, sê nou my Jesus nou, Niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. Niemand kom, dier, kom na die vader, behalwe dier my nie. So wat is aan die ander kant van hier die deur, die oomlik wanneer ons dier Jesus kom? Hy sê, behalwe dier my nie, die hemel. Okay? Hier die drie goeders. So die eerste, eerste ding wat ons vind wanneer ons daar deur gaan is die lewe. Die tweede ding wat ons vind wanneer ons dier hier die deur stap is die troonkamer, Godse teenwoordigheid. Die derde ding wat ons vind wanneer ons dier hier die deur stap, is die jimmel. Okay, ons het nou die volle raag om in die jimmel te wees, die oomlik wanneer ek my oe hier toe maak. Die oomlik wanneer ek my oe hier toe maak, stap ek dier die deur wat genoem word Jesus Christus, binnen in die jimmel in. Jylle het dit, is jylle by my. Ok, dan die andere gedeelte, die ek is verklaring. Jesus kom en hy versê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Ek laaf hier die statement van Jesus, want hy sê nie net dat hy die herder is nie. Wie vind jy weet dat daar baie herders? Hier staan een. Daar is baie herders, maar hy is die goeie herder. Het is een amazing statement. Weet jy dat as jy die context gaan lees van hier die skrifgedeelte, want daar jylle wat het ons gesê, wat is die belangrijkste ding van skrifuitleg? Context. As jy die context gaan lees van hier die gedeelte, dan sal jy sien dat die context begin eindelijk al in Johannes 9, waar Jesus nou een blinde man toe loop, om hier die blinde man te, te genees. En uit dit uit is daar een gestrijerij met die fariseers, en uit dit uit kom Jesus en hy praat oor hier die gesprek, oor die feit dat hy uh, die herder is, en dat daar ander herders is wat die skapen verkeerd lei. Hy praat van die fariseers wat bezig is om die mense verkeerd te lei. Hierdie hele gedeelte is eindelijk vervulling van wat geprofiteer is in Jesegeel 34 en Jeremia 23. In Jesegeel 34 en Jeremia 23 kom al by hierdie profete dier die woord van God en hulle kom spreek die herders aan wat na die mense kyk. En God is kwaad vir die herders omdat die herders alles laat draai het om die herder in plaas van om God. So, so hulle was in dit in vir hulle eie gewin. Hulle was in dit in vir hulle eie voordeel. Hulle het waarheid weggehou van mense af, so dat die mense hulle kan volg. Hulle het waarheid weggehou van mense af, so dat die mense lief sal wees vir hulle. Hulle net die volgende sê, dat die oomlik wanneer jy waarheid weerhou van iemand af, is dit nie een teken van liefde nie, maar jy is een teken van die feit dat jy hulle nie lief het nie. Denk jy daar gaan een amen wees. Daar kou jy nog aan, dan nou is waarheid wat ek vir julle gebring het. Voor ek begin preek het. Kijk, hoor gau jy. Jesus is goed. Amen. Ek is so blij dat was amens gewees in hierdie keer. Jesus is goed. Het jy geweet dat het vir jou onmoendlik is om Godse goedheid te oordrijf? Hoor wat sê ek, dis onmoendlik om Godse goedheid te oordrijf. Jy kan, jy kan te min daarvan dink, jy kan te min daarvan praat, maar jy kan dit nooit oordrijf nie. Ons kan nie Godse goedheid oordrijf nie. Hy is of groter as elke gedachte en elke theologie waarin ek vasthou, of hy is nie God nie. Ek is. Moet ek het weer sê, is jylle by my? Ons kan nie Godse goedheid oordrijf nie. Hy is of groter 
als elke gedachte in theologie, waarin ik vasthoud, of hij is niet, God niet, ik is. Paulus kom en hy skryf in die gemeente van Ephesians, hier is wat hy sê in Ephesians 3 vers 20, hy behoorde dit te ken, hy sê, en aan hom, hy praat van Jesus Christus, en aan hom, wat mag het om te doen, verboe alles, wat ons bid of dink. Dit wat jy bid, dit wat jy in verhouding met God praat, dit wat jy dink van hom, hy is verboe dit, jy kan nie sy goedheid oordrijf nie, Jy kan nie dink dat hy so goed is en dan val hy kort aan dit nie. Hy is beter as die goedheid wat jy om aan toeskryf. Hy is beter as dit. Hy doen ver boe wat ons dink of bid. Want hy is tot machte van dit. Dit is hoe goed hy is. Nou familie hoor my mooi. Die vijand probeer alles in sy vermoe om jou te laat twyfel in Godse goedheid. Die kans is baie goed dat jy vanochtend hier sit en die verklaring maak dat God goed is, maar diep binnen in jou twyfel in sy goedheid. Die kans is baie goed. Jy sien, want jy weet dat jy nie kan strui met so Godse goedheid nie. Die Bijbel sê hy is goed. So jy kan nie strui met sy goedheid nie, maar jy is hierdie en hierdie en hierdie en hierdie het met my gebeur. Ek dog God is goed. Ek het my geliefde verloor. Ek dog, God is goed. Ek het die kind aan die dood afgestaan. Ek dog, God is goed. Baie het ons honde kom doodsteek. Ek dog, God is goed. Die duivel sal alles in sy vermoe probeer om ons te laat twyfel in Godse goedheid. Alles. Maar hoe Hoor, as jy net hierdie skrifgedeelte lees wat ons nou net gelees het, kom ons gebruik net gau die skrif om op te staan. Johannes 10 vers 10 sê die volgende, ek gaan 10 vers 10 en vers 11 vir ons lees. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Ok, so wie is die een wat steel, slag en verwoes? Die dief, as ons allemaal met dit, ok, wie is die dief? Satan? Ok, is ons allemaal met dit, dat het Satan is, al enig iemand wat dink dit is nie hy heen. Ek moet net seker maak. So Satan is die een wat kom steel, kom slag, kom verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en lewe in oorvloed mag hee. So, so die vijandse hart is om te reineer, om te verwoes, om jou onder te kry. Jesus' hart is om jou te seen en bevoel boe in die lewe uit te kry, en dan kom hy, en hy verklaar in vers 11, die volgende, hy sê, ek is die goeie herder, die goeie herder lee sy lewe neer, af, vir die skape. Volgens Johannes 10 vers 10, is dit die vijandse prerogatief, dit is sy plan, dit is sy strategie, om jou lewe te neem. Volgens ons herderse plan, is dit sy plan om sy lewe te gee. Die vijand probeer alles in sy vermoe om jou lewe te vat. Jesus probeer alles in sy vermoe om seker te maak dat jy in sy lewe glo wat hy vir jou neergele het. Daar is een groot verskil. Teenoor die hierdie twee stellings. Daar is een groot verskil. En dit maak dat daar sekere goeder, sekere leens is oor Godse goedheid wat ek nie sal glo nie, want ek sien wat die woord van die Heere hier sê. Jy hoor wat ek sê. Hoor jy wat die woord sê vanochtend? Wil die volgende sê, ek weet, hierdie gaan touchy raak. Jylle, as jylle dink, nou nou was touchy gewees. Hoor, hier kom een paar touchy goeikies. Maar hoor jy, as paas vandag, nee, as paas vandag gaan hulle kinders doen, wat baie mense dink God aan sy kinders doen, word paas toegesluit vir kindermishandeling. Laat het net insink vir oomlik, want hier is die waarheid. As paas vandag in hulle kinders doen, wat baie mense aan God toeskryf, hy aan sy kinders doen, sal paas vandag toegesluid word vir kindermishandeling. Ek het al gehoor, hoe iemand dier een ongelooflike taveteit gaan, en dan kom daar een geloofige, 
en dan sê die gelovige vir die ander gelovige, toe maar God, God laat het toe, want hij wil jou iets leer. So, so met ander woorde, ok, as ek dit moet terugskryf aan paas vandag, nee, dan kan ik die volgende sê, my pa, het laat ek op een klimrom klim, wat gebreek was boe, hy het geweet die klimrom is gebreek boe, maar hy het my geloos, want hy wil hé, ek moet tot boe klim, en val in my arm breek, want hy wil my iets leer, jy weet, hy wil my leer, dat ek nooit weer so moet opklim, die oor een klimrom wat gebreek is nie, klink dit vir jou intelligent, hoekom skryf ons ek goed toe aan die heren, hoekom maak ons ek verklarings aan God, Ek weet, hierdie is, hierdie is super touchy, sap hierdie, en ek weet, gelukkig word hierdie is volgende week op Facebook uit, uitgesaai. Maar, baie mense, baie mense, sê, God is in beheer van alles. In teendeel, die oomlik wanneer ek vir jou sê, God is nie in beheer van alles nie, dan mag jy so, ah, ja, ek weet nie of dat die waarheid is nie. Ek kan maar denk net gauw in die volgende, Kan ek net, kan ek net jou, jou babbel bars. As God in beheer is van alles, beteken dit nie dan ook dat hy verantwoordelik is vir alles nie. As God in beheer is van alles, beteken dit dan, hy het die rijpest gestuur om die vrou te rijp? Dit was nie die rijpest nie, dit was God, want God is in beheer van alles. As God in beheer is van alles, betekent dit dan, God het die ou laat dronk word, so dat hy oor een robot kan jaag, en een ander onskuldige persoon raak rai en dood maak. God het dit gedoen, want God is in beheer van alles. Oom, nou, een oomlik, wanneer ek context begin, denk, nou sien ek, nee, daar is nou, sulke koppe. Baie mense sê, nee, dit is Gods lasterend om te sê, God is nie in beheer van alles. Nee, 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 ek sê, dit is God, Gods lasterend om te sê, dat hy beheer is van alles. Want hoor hier, as jy sê, God is in beheer van alles, die Gods lastering leen in die volgende, dat as hy in beheer is van alles, dan moet hy ook gestraf word, vir die goed waarvoor hy verantwoordelik is. Dit beteken, dat Jesus nie moes sterf aan die kruis vir my en vir jou nie, maar dat Jesus aan die kruis moes gesterf het vir homself. Denk aan wat ek sê vanochtend, kerk. Denk aan wat ek sê. As God in beheer is van alles, dan is hy verantwoordelik vir alles. Wat beteken dat hy moet paas staan vir alles wat hy gedoen het. Dan beteken het, ek kan nie gestraf word vir die verkeerde ding wat ek gedoen het nie, want iemand het my dit maak doen. Dit beteken dat Jesus nie vir my moes gesterf het nie, maar dat Jesus vir homself moes gesterf het. Ek hoop is so stil omdat jylle dink. As God in beheer van alles, God is nie in beheer van alles nie. As God in beheer was van alles, dan het vrye wil nie bestaan nie. As God in beheer was van alles, dan beteken dit, nou nou toe jy gekies het, het jy nie eindelijk gekies nie, iemand het vir jou gekies want God is in beheer van alles. Dit beteken, daar is nie vrye wil nie. Die gevaar met dit is, is die oomlik wanneer daar nie vrye wil is nie, beteken dit dat liefde nie kan bestaan nie. Want liefde is een kese, nie een emotie nie. Die kese van liefde maak sekere emoties by my wakker, maar liefde is een kese. En die oomlik wanneer ek sê vrye wil bestaan nie, dan beteken dit, God forseer my om om liefde hee. dit is Gods lasterend, as jy my vraag. Is het Gods lasterend om te sê, God is in beheer van alles? Ek denk so. Ek denk is Gods lasterend om te sê, God is in beheer van alles. Want dan sê jy, dat hy die ene is wat gerijp het, dat hy die ene is wat dronk bestuur het, dat hy die ene is wat moord gepleeg het, dat hy die ene is wat de suicide bomber gestuur het, dat hy die ene is wat oorlog gegeet, dat hy die ene is, dit is wat jy sê, as jy sê dat God in beheer is van alles. En die oomlik wanneer ek hierdie besef, dan kom ek achter, dat wanneer daar sekere gedagtes by my kom, of ek dier sekere omstandighede gaan, wat Godse goedheid aanval, ek die recht het om dit te betwyfel. Ek 
Kom ek, kom ek sê dat die volgende. Ek gaan het sê in Afrikaans en in Engels. Hier is Engelse mense ook hier vandag. So ek wil net, wat jy allemaal moet verstaan. Moet nooit wat jy van God weet, sacrifice vir die vrouw waarop daar geen antwoord is. Hoor, hoor jy wat ek sê? Ons allemaal word gefeis met vrouw waarop daar nie antwoorde is nie. Weet jy hoe baie hoor ek dit as mense my kom sien? Maar Jan, ek verstaan nie, hoekom, hoekom het dit gebeur? Of waar was God toe, toe dit gebeur het? Waar was hy in dit? Is daar antwoorde op hier die vraag? Moet nie toelaat dat die vraag waarop jy nie antwoorde het nie. Dit wat jy van hom af weet, sacrifice nie. Kom, ek sê dit in Engels. Maak vir my meer sin in Engels. Never sacrifice what you know about God to the questions that you have no answer to. Never sacrifice what you know about God to the questions that you have no answer to. Die dief is die een wat kom steelslag en verwoes, nie God nie. Baie mense sal baie keer, hmm, ek weet nie of ek het moet sê nie, jylle sal plak wat vir my, achter wat jylle nou is. Baie mense, Baie mense sal sê, um, van hulle bedoel goed, Jenny, ek, ek verstaan dat die mense sy harte is rarig om God goed te bedoel. As ek, as ek iemand in my, aan die nabe in my afstaan aan, aan die dood, dan weet mense nie altyd hoe om te vertroos nie. Hulle weet nie altyd wat om te sê nie. Weet nie vir een of ander rede het mense nie hier die mindset van, dis, dis rarig net genoeg as jy daar is. Dis rarig net genoeg om om te gee, om te sit en te luister. Dis rarig net genoeg. Jy hoef niks te sê nie. Net een tip. Maar, as we vol van die druk van om iets te sê, kom mense en dan raak hulle goeders kwijt. Wat nie die waarheid is nie. En, wat die directe aanval is op Godse goedheid. Soos bijvoorbeeld. Ons het, ons het mense, en, en ek weet, hulle gee nie om wat ek hier praat nie, want het is so amazing getuinis in, in hulle harte. Julle ken vir Walter en Ronel, hulle is nou pastore in, in Klaarsdorp. Hulle het een sien aan die dood afgestaan, toe hy omtrent 6 jaar oud was. En, en hy het vir my gesê, hy het so gesikkel met van die mense, wat, wat die mense vir hom gesê het. Hy was so kwaad gewees vir God, as gevolg van wat die mense vir hom gesê het. Ek sê, Wally, wat het die mense vir jou gesê? Hierdie is goed wat hulle vir hom gesê het. Eerstens, en God het die engel nodig gehad in die hemel. Okay, kom, ek, kom ek stop met gedaan. Eerstens, God het niks nodig nie. Hy is God. Nee? Tweedens, hy het nie nog een engel nodig nie, daar is klaar miljoene. Me, en dis my derde punt. Mense word nie engel nie. As jy sterf en jy gaan nie helemaal toe, word jy nie engel nie. Ek weet, weet jou vrou noem jou engel, of jy noem jou vrou engel, ek, I get it, maar jy gaan nie engel word nie. Selfs al spreek jy dit oor die persoon, oor en oor en oor, ha? die persoon gaan nie engel word nie. In teendeel, ons word iemand hoer as die engele. Moe nie, moe nie, moe nie dat jy begmoedig raak oor hierdie nie, maar ons gaan eendag die, oor, die engele oordeel. So ons word beter as een engel, ons word hoer as een engel. En nog een ding wat mense vir hom, vir hom gesê het, is hulle het gesê, God, God het net sy blommetje in sy tuin kom plik. Seriously. Jylle, dit maak so seer. Want dit, dit spreek van een vader, wat nie omgee oor sy kinderse harte nie, en net een ding kom vat en kom ruk uit hulle lewe uit, want hy wil nou die ding hee. Come on, en weet jylle waaruit kom dit? Dit kom uit die leen van Job uit. Ek wou nie in die richting en ga, ga net nie, maar nou is ek hier. Is nou klaar daar, ek is dier die deur. Jesus het die deur oopgemaak, ek is dier om, kei, nou soos hier. So Job het hier die verklaring gemaakt, hy het gesê, um, hy is eerst die God wat, wat gee en wat neem. Is dit die waarheid? Is hy een God wat gee en wat neem? Kom ek, kom ek rol net gauw die, die rolle om. Het jou pa al ooit vir jou iets gegee en later vat hy dit terug? Ek praat nie van as gevolg van discipline nie, ek praat van die feit dat hy het vir jou een persent gegee en dis jou persent en eeuwenskielik na een jaar sê hy nie, ek, dis nou my persent, ek wil nie meer dit vir jou gegee nie. As jou pa het, ek is baie jammer. Maar dis nie wat pa's doen nie. 
Pa, pa is so lief vir hulle seens en vir hulle dochters, dat wanneer hulle iets vir hulle gee, dan vat hulle dit nie terug nie. In teendeel, beste paas, die beste paas, geef vir hulle kinders iets om te stuurt, want hulle wil hulle juist karakter leer. Hulle wil juist kyk, hoe hanteer hulle hierdie ding wat by hulle is. Dis die beste paas. Nou kom Job, daar word by hom gesteel. Wie is die een wat steelslag gaan verwoes? Kijk, okay. daar word by hom gesteel. Sy kinders gaan dood, sy vee gaan dood, sy huis val in mekaar in, en in mekaar, en uit, uit mekaar uit. Letterlijk alles gaan verkeerd. En, dan kom hy en hy maak die verklaring, prijs die naam van die Heere. He's the God that gives and that takes away. Is dit die waarheid? Ja, yeah. maar hier is die probleem. Ons denk is die waarheid, want ons lees dit in die Bijbel, en die Bijbel is waar. Yep, die Bijbel is waar. In context, in context, op die oomlik wanneer ons die story lees, dan sien ons van buiten af, nou Job, het nie die voorraad gehad, om die conversation tussen Satan en God te sien nie, hy het nie die voorraad gehad nie, hy het nie geweet wat hulle bespreek het nie, hy het nie geweet wat in die geestesrealm aangaan, totdat na die tyd wat hy die boek geskryf het nie, nie, en, nou kom hy, en nou maak hy hier die verklaring, maar hy het nie kloe nie, want hy weet nie wat aangaan in die geestesrealm nie, Die vijand is die een wat sy kinders doodgemaak het, die vijand is die een wat sy huis in mekaar in laat vallen. die vijand is die een wat sy vee doodgemaak het, dit was nie God nie, God het nie by hom weggevat nie, die duivel het. Nou kom ons en ons hou vast om daar die skrifgedeelte, want dis wat Job gesê het, nee, 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 dit was Jobse beleving, en dis baie keer jou beleving, wanneer jy dier iets gaan in jou leven, en even skielik, is daar iets wat gevat word, of iemand gaan dood, of iets kostbaar aan jou is nie meer daar nie, dan is het jou beleving, dat God vir jou iets gee het, en dat hy dit weggevat het, dit is jou beleving, dit is nie die waarheid nie, maar dit is jou beleving, en hier is die probleem, ons kan nie laat ons omstandighede, of ons belevings, een theologie bepaal nie, God is goed, en daar jylle dis waar ons nog praat, God is goed, sy karakter tree op in goedheid, nie andersom nie, in goedheid. Kijk, kom ek sluit af met die volgende gedeelte, ek het hierdie al met julle gedeel, maar ek het ervaar dat ek het weer met julle moet deel, behalve van julle is niet in ons gemeente. Die oomlik wanneer ons Johannes 10 vers 10 lees, dan sien ons dat die duivel drie goed doen, hy kom, hy kom steel, hy kom slag, hy kom verwoes. Die Griekse woorde daar het eindelijk baie diepe betekenis en ek wil dit met julle, met julle deel. En die oomlik wanneer jy dit gaan verstaan, gaan jy sien wat die vijandse strategie is en hoe hy optree binnen in jou leven. Kijk, kan ek dit met julle deel? Is julle raag, maar julle gaan dit moet neerskryf, want anders gaan jy het vergeet. En dan gaan ek dit verniet met jou deel. So skryf dit neer of maak jou foon oop en sit dit in nout, ivers, want ek beloof jou hierdie is pelvol. Gaan jou leven verander as jy die openbaring van hierdie vang. Die woord steel is die Griekse woord klepto. K-L-E-P-T-O. Klepto. En dit beteken die volgende. Skryf die betekenis ook neer. Dit beteken okay, om jou grondgebied te betree met of sonder jou toestemming. So die vijand kom om te steel. Die Griekse woord klepto beteken dat hy in jou grondgebied inkom met of sonder jou toestemming, juist met die oog om op te kom steel. So met jou toestemming of sonder jou toestemming. Nou in dit is een preek helemaal op sy eie, want ons kan preek en lang stilstaan oor hoe gee mens die vijand toestemming in jou leven. Die tweede woord is die woord slag. Dit is die Griekse woord thuo. T-H-I-O, Thuo, T-H-I-O, en weet julle wat beteken dit? Dit beteken dood eenvoudig die volgende, een onverwachtse hou, om jou buiten actie te plaas. Een onverwachtse hou, om jou buiten actie te plaas. Thuo, hy kom slag, Thuo, onverwachtse hou om jou buiten actie te plaas. Ek hou daarvan om dit so te verduidelik, raarig net, net in kort, 
Maar in die oud tijd, ik weet niet hoe werk landmijnen nou niet, maar in die oud tijd het landmijnen zo so gewerkt dat die landmijn was niet gedesign om die persoon dood te maken, maar om die persoon zijn been af te schieten. Obviously gaan je dood gaan als het niet behandeld wordt, nie, om die persoon zijn been af te schieten en buiten actie te zetten voor die oorlog. En dan wat gebeurt is, is die oomlik wanneer een van die soldaten op een van die pl platoon members, wat ook al trap op die landmijn, zijn been wordt afgeschiet, hij leeft nog. En nou eeuwenskielik moet die medic en nog twee mensen daar wees om hier die persoon te kan help, om te tent vir hier die persoon, om hier die persoon te kan dra en seker te maken dat hy by chopper uitkom, so dat sy leven gered kan word. So nie net die persoon wat op die landmijn getrap word, is buiten actie nie, maar ook drie mensen wat om moet help, is buiten die actie. So die vijand in die tijd het landmijne geplaas om die platoons, die soldaten minder te maken buiten actie, so dat hulle kan oorveldig, want dan hulle die nommers. Julle verstaan? Dit is die strategie van dit. Ek weet, ek was nie op die grens nie, right, maar ek weet, dit is wat die strategie is. My pa was daarom daar, het my vertel. Right, so, belangrijk om te weet, dit is precies wat hier die woord beteken. Hier die woord beteken, jy het op een landmijn getrap, jy het een harde hou gekry, jy is buiten actie uit, en nie net jy nie, maar die mense om jou ook. Gaan kyk wat gebeur in een huisgezin, die oomlik wanneer die pa, een harde, onverwachtse hou kry van die vijand af, en hy kies om nie meer die Heere te dien nie. Wat gebeur met die rest van die gesin? Dit het al gesien. So dis sy strategie. En dan die laaste ene verwoes, steelslag verwoes, is die woord apolumi. A-P-O-L-L-U-M-I, kolikie I. Apolumi. En dit beteken die volgende. Een eeuwigheid sonder God. Een eeuwigheid sonder God. Jylle, joh. Ek sal die binnen my hart vrees sê om die eeuwigheid sonder die Heere te wees. So die vijand kom, hy kom steel. Hy kom slag, hy kom verwoes. Hy probeer alles in sy vermoe dat jy twyfel in Godse goedheid. Hy probeer alles in sy vermoe dat jy twyfel in wie hy is. Hy maak dat daar vraag in jou hart opstaan wat jy teenoor die Heere het. Vraag wat nie geantwoord word nie. Vraag wat jou kwaad maak vir die heren. Vraag wat jou ongelukkig maak vir die heren, die oomlik wanneer jy daar begin gesels, of net daar, daaraan denk. En dit maak dat jou verhouding met God vervreemd raak. Het maak dat jy sekere goeder, sekere leens begin glo van wie hy is, en eeuwenskielik is hy nie meer vir jou die goeie herder nie. Want jy denk, maar wat van al die goed? Hoe die goeie herder hier die goeders met my laat gebeur? En dit is probleem, wanneer ons toelaat dat leens tot ons minister. En oomlik, terwijl ek hierdie voorbereid het, is hierdie juist die gedachte wat ek ervaar het, en dit wat ek ervaar het, vader van my sê, is daar soveel mense van ochend hier, wat leens geloof van Godse goedheid. Daar is soveel mense hier wat leens geloof van wie, van wie die vader is. 2 Corinthians 10 praat van strongholds. For the weapons of our warfare are not, are not carnal, but mighty and exploits for the pulling down of strongholds. A stronghold, as you know, neuroscience ingaan, is a, is a gedachte wat achter in jou kop gebere word, waarvan jy nie weet nie. Maar daar die gedachte kom en bepaal actually jou optrede in sekere omstandighede. So, soos bijvoorbeeld, gaan vulnerable wees voor julle, okay. Die, die baie het gekom en het ons honde dood gesteek. So a stronghold in ons levens is, is om, om nieuwe honde te kry. Om nieuwe honde te kry is nie die issue nie, maar om nieuwe honde te, te kry en toe te sluit buiten en weg te gaan en nie toe te laat dat die vrees van, maar wat is er by? Weer by jou opkom nie. Maar, maar wat is iets gebeur? Dit is een stronghold. En wat gebeur is, is die, die leens, die omstandighede maak, dat jy juist inval in die plek in. En dit is een directe aanval op die goedheid van God. Jy weet nie eers, jy glo dit nie. Jy weet nie eers, dis daar nie, maar dis as vervolg van trauma. Trauma maak dat die ding hier achterin gebere is, want wat trauma doen is, trauma leer uit jou omstandighede uit, 
sê jou kop vir jou, dit is wat jy opgetreed, dit is wat jy moest gedoen het om te survive, trauma brand het in jou kop vast, en die oomlik wanneer die ding weer surface, dan het jou brein klaar, hier is wat jy gaan doen, sonder dat jy daarin dink, so les is ek raag, dit is precies wat trauma doen, so les is een trauma berader, soek om ek al vraag, dit is precies wat trauma doen, dit is een stronghold, en ek het gehoor hoe die Heere strongholds wil afbreek van ochend, in hier die plek, ek, ek hoor hoe die Heere leens wil afbreek, in hier die plek, en luister, the weapons of our warfare are not carnal, daar is nie een vleeslike ding wat ons van ochend kan bring nie, ek kan niks visies van ochend vir jou bring, om seker te maak dat hier die stronghold afgebreek word nie, hier die kasteel afgebreek word van ochend nie, die geest van God daag op en die geest van God maak, dat hier die vrees wat hier achter is, hier die stronghold wat hier is, hier die twyfel wat jy het hier achter, hier die gedachte van jy, jy weet nie of jy God kan vertrouw nie, hier die leens wat jy van hom af vasse, waarvan jy nie eers weet nie, dat daai goed er letterlik gebreek kan word, die geest van God. En ek wil jou uitnooi, ek wil jy nie net oopmaak, dat heilige geest het kan kom breek by jou nie. Dit is nie die moeite waard, om te aan jou leef, aan jou leef met die hierdie nie. Om constant terug te val na dit toe, om constant hier die leens te glo, om constant toe te laat, dat iets, jou prentje van wie God is, belemmer. Dit is nie die moeite waard nie. Hierdie ding maak letterlik, dat jy nie Jesus sien vir wie Jesus is nie maak het jy sikkel om te glo dat hy die geneesheer is bijvoorbeeld, want as hy die geneesheer is hoekom is my familie lid dan dood terwyl ek om vertrou het verstaan jylle wat doen een stronghold, verstaan jylle die leen, het is direct teen goedheid leer het vanochtend by sy voete neer